ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സൂപ്പർ ഒരു പാവക്ക തേയിലാണ് എല്ലാവരും ഞാൻ ഈ തേയില കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ചോദിക്കും ഇത് എങ്ങനെയാണ് വെച്ചത് ചേച്ചി ഒട്ടും കയ്പില്ലല്ലോ അപ്പം അതെങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ചത് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തുന്നതിന് ഒന്ന് വീഡിയോ ആക്കി തന്നെ അവരെ കാണിക്കാൻ ഓർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിടുന്നത് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും വേണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും വേണം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഈ പാവക്ക തേയില ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്നാണെന്നും പരിചയപ്പെടാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു പാവയ്ക്കയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളിയും സവാളയും കൂടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതെന്ത് ഇവിടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളകും രണ്ട് കറിവേപ്പല കുറച്ച് പുളി ഞാനിവിടെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ തേങ്ങ വറുത്തരച്ച് സമയം പോകണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ രണ്ട് ബോർ അടിക്കേണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് അപ്പോൾ അതേ തേങ്ങയും മുളകും ഒരു ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു അരമുറി തേങ്ങയും ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ വറുത്ത് ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് വറുത്തിട്ടില്ല ചെറിയൊരു രീതിയിൽ വാട്ടിയെടുത്തിട്ട് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കാണാം അപ്പം ഞാൻ തീയലം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ചട്ടി അടപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണേ എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു നുള്ളു കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കടുക് കൂടരുത് കടുക് കുറച്ച് മതി ഇത് കടുക് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് വേഗം ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണേ പച്ചമുളകും കൂടെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടേ അതിലോട്ട് അവരുമാതിരി വാടിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം സവാളയും ഉള്ളിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള ഇത്തിരി കൂടുതലായിട്ടിരിക്കണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് ഒട്ടും നമുക്ക് എരിവിന് ഇത് കയ്പ്പ് തോന്നാതിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നമുക്ക് പാവയ്ക്കായിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഈ റെസിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഒട്ടും കയ്പ്പില്ലാതെ പാവക്കത്തിയിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിങ്ങനെ വഴറ്റി തന്നെ എടുക്കണം ഒട്ടും വെള്ളം അതിനകത്ത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ ഒരു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ശകല ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് ഇതിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി മൂടി വെക്കണം നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ശകല ഉപ്പ് ഇടുന്നുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പുളിയുടെ കൂടെ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഉപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് ആവിയിൽ വേവിക്കാം കുറഞ്ഞ തീയിൽ വേവിക്കണം കേട്ടോ തീ കൂടിപ്പോയി എന്നാൽ പാവയ്ക്ക വേ കരിഞ്ഞു നമ്മുടെ പാവയ്ക്ക നമുക്ക് വെന്തെന്ന് നോക്കാം ആ പാവയ്ക്ക ഏകദേശം വെന്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം എല്ലാം വലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പാവയ്ക്കയുടെ വെള്ളം ഈ ചട്ടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞ് തീരണം അത് നന്നായിട്ട് പാവയ്ക്ക വെന്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ വലിഞ്ഞ് ഉള്ളിയൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര ഇല്ലെങ്കിൽ ശർക്കര ആയാലും ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റുക അപ്പോൾ ഒന്ന് വഴറ്റി കഴിഞ്ഞ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂടി വെക്കുക അതിനുശേഷം അത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പുളി വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഉപ്പും പുളിയും അത് നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കണ്ട ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം ഒട്ടും ഇല്ല കേട്ടോ വെള്ളം ഇല്ലാതെ വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാം ഒന്നും കൂടെ വഴക്കി കൊടുക്കുക പുളി വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് ഒന്നും കൂടെ പാവക്കായി എന്ന് വേഗം പാവയ്ക്ക നമുക്ക് വെന്തോന്ന് നോക്കാം ആ പാവയ്ക്ക നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പുളി നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ സത്ത് ഇതാക്കി എടുത്ത് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കണം കേട്ടോ നല്ല വേസ്റ്റ് ഒന്നും കളയണ്ട പുളി നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചാൽ മതി നമുക്കിനി ഇത് മൂടി വെക്കാം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന് നോക്കാം വെന്തോട്ടെ അവിടെ ഇടും തീ ഇത്തിരി കുറഞ്ഞ തീയിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവൻ ഇത്തിരി ചെറുക്കി മൂടി വെക്കാം അവിടെ ഇരുന്ന് കട്ടിക്കോട്ടെ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ തീയല